Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Doctor Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Eh, entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado con que podía manejar tanto con la fitoterapia que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, si sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo. Bienvenidos a Conexión Vital, un programa que busca educar todos los días a las personas en salud. No pretendemos reemplazar una consulta médica, pero sí darles información, información valiosa sobre nuestra salud que recordemos es lo más importante que tenemos. Y dentro de esta salud, dentro de este concepto integral, está por supuesto nuestras emociones, la mente, esa parte que muchas veces no podemos Ver, pero definitivamente sabemos que hay alteraciones y que debemos trabajar en ella. Así que los invito a que estén muy atentos en este programa el día de hoy porque vamos a tener un invitado muy especial y quiero darle el paso a mi padre con quien tengo el gusto de estar en este momento para que nos cuente quién es este maravilloso invitado. Hola hijo, un saludo muy especial, te amo y... Quiero contarle a todos ustedes que este programa se va a hacer en directo desde India. Y les quiero contar parte de una anécdota que viví porque tuve la oportunidad de irme para India, para Nepal, para Bután. Y en India yo me matriculo a hacer un curso de yoga en Rishikesh, que es un centro, una ciudad muy importante en India, donde muchas personas, inclusive los Beatles, estuvieron haciendo todo un proceso de retiro espiritual y de yoga. Lo más importante de esto fue que el curso incluía cosas que yo nunca me imaginaba. Meditación, clases de anatomía, clases de filosofía, clases de teología. Y nosotros vivíamos en un ashram. Un ashram es una casa donde las personas que estábamos haciendo el curso vivíamos en comunidad familiar y todos hacíamos nuestras labores de aseo y de mantenimiento. Allí conocí a mi profesor Utan y a todo su equipo, los profesores de las áreas que antes les mencioné. Y con él vamos a estar hoy, vamos a hacer un viaje por India, porque realmente es una experiencia muy linda y muchas personas que llegaron me vieron a mí con los collares y demás, y la gente decía, cambió de religión. Allá poco se habla de religión, tal vez ni se habla, 
se habla de espiritualidad. Y fui a varios templos. Y ustedes van a ver ahí a nuestro invitado y tiene la imagen de Jesucristo. Y tienen la Madre María. Y tienen otras personas a las cuales le tienen fe. Porque es de fe. Entonces, vamos a estar muy atentos. El programa es en inglés, pero vamos a hacer la traducción para que ustedes entiendan el contenido maravilloso de este programa. Uta, welcome. I'm so glad and I'm so happy to be with you right now in this program. And I hope so that we can know everything about our experience in India. Le estoy diciendo a Utan un saludo muy especial y que nos comparta todas esas lindas experiencias de vida en India y de todo lo que vivimos en el curso. Hijo. Namaste. Namaste, everyone. How are you, Utan? Welcome. And let us know who are you and what do you do? Uh, namaste everyone and uh, I am Uttam, I am from Rishikesh, India and uh, Rishikesh is uh, foothills on the Himalayas and it's the capital of yoga in the world. Muy bien, él nos comenta que él se encuentra en Rishikesh, como contó mi padre, donde se hace un curso y un monasterio de yoga en donde él es un maestro de este lugar. Okay, Uthan, uh, we want to know a little bit about your experience in this city and what you do with people. So we have we have an ashram, uh, and this ashram is called Rishikesh Yogi's Yogshala, and we offer various styles of uh, course retreats and teachers training. And this is not just only like uh, courses or trainings. This is something that you can give to yourself. Uh, this is something you can uh, learn how to connect to yourself and know about yourself beyond the body and beyond the mind. We teach how to live in the harmony and how to be to your true nature and how to become a spiritual being. Ok, very well, thank you. Eh, lo que nos está explicando en este momento es que en Rishikesh tienen un ashram, que ya padre tú nos contarás qué es esto de ashram, en donde van personas a conocer un poco acerca más de su cuerpo, de su mente, aparte de esto, y en donde podemos encontrar realmente armonía. Me encantaría padre que antes de ir a este corte tú nos expliques rápidamente qué es esto del ashram y esa interacción que se tienen con las personas allí. Bueno, eh, lo primero, él también decía en la primera intervención que él está en la capital mundial del yoga. Eh, eh, allí están los principales centros de yoga de India y del mundo. Hay muchas escuelas y hay muchos ashram. Ashram son unos sitios donde, como unos conventos, como unas unas áreas especiales donde las personas vamos a estudiar, nos capacitamos y en conjunto vivimos y hacemos las labores cotidianas que todos tenemos que hacer en nuestra casa. La sorpresa cuando yo llegué a este ashram de Richie Case Yogis fue que yo llegué a una iglesia católica. Recuerden que, que en, en India todavía, yo quiero, por, para no alargarme porque es importante explicar eso, después del corte de comerciales porque había una iglesia católica ya total en esa iglesia eh, nosotros teníamos un sitio donde vivíamos meditábamos en la iglesia había un sacerdote y nosotros allí convivíamos y recibíamos toda la educación los otros Aslan, tenían sus áreas rurales junto al río y allí se hacían todos los procesos de convivencia y de estudio muy bien, eh, vamos, vamos a ir a este corte de comerciales y queremos compartirles un batido para el insomnio, algo que nos han preguntado muchísimo y aprovechando de que hoy estamos hablando acerca de las técnicas de cómo manejar la ansiedad, el estrés, también podemos utilizar nuestra cocina como farmacia para que alimentos como los que vamos a ver a continuación nos ayuden a dormir mejor, que es 
una parte fundamental de nuestra salud. Ya volvemos con nuestro invitado de India para que estén muy atentos. Bebida relajante inductora del sueño. Consumir 30 minutos antes de dormir acompañado de meditación. La alternativa más saludable. Bebida relajante inductora del sueño. Consumir 30 minutos antes de dormir acompañado de meditación. La alternativa más saludable. Muy bien, padre. Tú ahorita nos contabas que en este lugar en el que fuiste, en este ashram, cuando tenían un lugar, una iglesia, ¿no? Que tú estabas contando. Sin embargo, nos, nos encantaría conocer un poco más acerca de esto para que luego nuestro invitado de India nos cuente acerca de este lugar maravilloso donde las personas pueden ir a aprender una técnica fantástica para nuestro cuerpo y nuestra mente, porque ahorita tenemos unos videos fantásticos que él nos compartió para conocer este lugar. Bueno, lo primero es que eh, Rishikeis tiene el río Ganges, y porque hay iglesias católicas allá, recordando que Santo Tomás eh, llega a India a predicar la palabra después de la muerte de Jesús, él entra por la parte sur de India, y fue así como el catolicismo llegó a muchas partes de India y por eso existen eh, iglesias. Eh, que fue el sitio donde yo estaba en ese entonces con Utan y todo el equipo de estudio y de profesores recibiendo este proceso de capacitación, que no era únicamente yoga, sino que era de meditación, de ese encuentro espiritual, la parte de, de filosofía, de psicología, de, de psicología, todo ese contexto de, de, del alma y de la conexión de la mente con el cuerpo. Ok, Uta, uh, we're here with you and we would like you, would like us, to, for you to tell us how is the school in Rishikesh? How is the, the, the dynamic there? Will people just go there or how is it? So, uh, as I mentioned earlier, that Rishikesh, uh, I will try to explain you what is Rishikesh. Rishikesh is, is a word which is combined with two different words, Rishi and Kesh. Rishi means sage or a yogi. And Kesh means the hair of the yogi. So, Rishikesh has been the center of spirituality of hundreds and hundreds of years. And uh, there have been great and great masters like Swami Shivananda, he was one of the greatest master in his time. And Swami Satyananda, many great masters, they come all over the India to Rishikesh to meditate and to have self-realization. And because of that, because of these yogis, they meditated there for a very long time. The energy of Rishikesh is very, very strong. And it is very suitable for people who is in search of truth, who is in search of self-realization or enlightenment. Wonderful. Thank you, my friend. Bueno, lo que él nos cuenta aquí es que Rishikesh es una ciudad muy poderosa, como tú lo decías, padre, a nivel espiritual y energéticamente muy linda, porque por esta ciudad han pasado grandes maestros, como Shivananda, que él nos mencionaba ahí, que ha sido uno de los maestros más grandes, de los cuales se tiene registro, y muchos más, por lo cual muchas personas van en busca de esta ciudad para ese encuentro interior, esa iluminación como él la menciona en este momento, ya que aquí se maneja una gran energía, padre, y es fantástico ver que tú tuviste la oportunidad de estar allí compartiendo esa energía de esta ciudad. Eh, ojalá, ojalá las personas se dieran esos regalos en la vida de, de conocer diferentes culturas. Nosotros hemos vivido una situación difícil en nuestra práctica médica, mi hijo y yo, porque nosotros practicamos la medicina ayurveda. 
Esto no nos lo enseñan en las facultades de medicina, pero ellos nos llevan 5.000 años de ventaja. Y así como nos llevan esa ventaja con la medicina, nos llevan muchísima ventaja con el tema del control del cuerpo a través de la respiración y a través de la mente. ¿Cómo se llama eso? Meditación, yoga, relajación, pero esto tampoco nos lo enseña. Y es parte fundamental de nuestra vida. Vivir la experiencia de, de allí es algo maravilloso. Realmente es un encuentro que le cambia a uno el chip de la vida. Fue muy difícil para, para mí, para Juliana, para todo el, el equipo desde Colombia a estudiar a India, volver a readaptarnos a todo el proceso occidental. Es bien difícil la parte alimentaria, eh, eh, encontrar esa paz y ese silencio interior, eh, entender que uno tiene que hacer cambios en la vida. Um, Utan, I want to make um, a, a question. Antes de eso, padre, antes de, de preguntarle a Utan, queremos compartir unos videos que tenemos de la escuela, porque debemos ir a un corte de comerciales ah. en este momento. Entonces, vamos a compartir unos videos que nos ha compartido Utan desde India y antes de eso, padre, bueno, vamos a, a poder hacer esta pregunta a Uthan, pero tenemos que ir con nuestro video. ¿Cuál va a ser esa pregunta que no. le queremos hacer a él? Uthan, um, what yes. do you have with uh, all the students when they start to make change in their life? ¿Cuál Sorry, can you repeat, please? Can you please repeat one more time? Sí, sí, sí. Can you repeat one more time, please? Sorry, I didn't hear you. Uh, what did you experience with the students when they start to to change all the information mm, mm, to learn yes yoga, to learn meditation so how the experience with yes. the students okay so I, I wish i would share a few things before i come to that point so maybe i will talk in uh, like i will talk and then maybe you can translate and then let me talk again So I can, because it's a really deep, uh, deep knowledge. So I will try to talk little by little and you can translate. Uh, so uh, I, will, I will come to the point first, uh, you know, uh, as a mankind, as a human being, we always see and experience a lot of suffering in our life. And that suffering is is a physical suffering, uh, mental suffering, and emotional suffering. And when this suffering is too much in life, people try to find the cure of this suffering. And in the West, people, they try everything. They try to go to the psychologist, they try to go to the doctor, they try to do fitness, but that suffering is not ending because the root cause of that suffering, this is very important. The root cause of the suffering is because we think that we are human being and that is the reason we are suffering. We are not human being. We are spiritual beings. We are spiritual beings. We born as a spiritual beings. But we are suffering because we think that we are human beings. We just think that this is my body uh, and this is me, Uttam. I come from India, my family. Because of all this attachment, because of all this condition, there is a lot of suffering. So I would, I would request you now to translate because maybe it's too long. And then I will share more with you. Okay. Lo que nos cuenta aquí Budhan es en su experiencia con las personas que visitan estos lugares. Habla mucho acerca de cómo llegan estas personas con un profundo sufrimiento. Y nos cuenta que ese sufrimiento se da debido a que muchas veces creemos que somos seres humanos y no entendemos que la raíz y la causa de estos sufrimientos es entender que somos realmente seres espirituales. Y por el hecho de apegarnos a tantas cosas nos genera una cantidad de sufrimiento. Queremos compartir con ustedes unos videos de este lugar donde mi papá tuvo la experiencia de estar y donde aquí la persona que nos acompaña hoy lidera este ashram, este lugar, esta escuela, como lo quieran llamar, para que lo conozcan con nosotros. Vamos con esta nota y luego vamos con un batido para que ustedes aprendan a hacer en casa. Ya volvemos. Thank you. 
Bebida hidratante para consumir un litro durante el día, la alternativa más saludable. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable. Muy bien, continuamos con este programa. Tenemos un invitado magnífico de India. Y nos contaba acerca de esta experiencia, cuando las personas llegan a, llegan a nosotros, bueno, llegan a esta situación, llegan de, a este, perdón, a esta escuela. Muy bien, y él nos quiere contar cómo es esa experiencia de las personas, porque él nos decía, llegan con una mentalidad y luego salen con otra mentalidad. Entonces, le voy a preguntar a él cómo es ese tema de cuando llegan y cuando salen. Uthan, ok, you can keep telling us how is the situation when people arrive to your school and after, yes. how is their mindset? Yes. So, uh, you know, when people are coming to India, Uh, they, are, they are coming uh, with a lot of conditions in their mind. And uh, this condition is there because they have been growing up with that condition in their life. That whenever they get stressed or whenever they have... Se cuenta como las personas de este lado del mundo del occidente siempre han crecido y se han criado con un, con un concepto de apego y con un concepto donde ellos siempre son dueños de las cosas. Vamos con esto entonces. Ok, you can continue telling us, Uthan. Yes. So, people come here with a lot of condition, and this condition coming because of the way they grow up. Uh, so, a lot of people, they come, and they think that they practice yoga, and it will work like magic for them. Within maybe one week or two weeks, it will change their entire life. But yoga works not from only outside, but it is working very, very deep inside. Muy bien, él nos está comentando cómo las personas muchas veces creen que llegan allí y después de hacer unos días de yoga, de esta manera va a arreglarse mm -hmm. todo y a cambiar las cosas y realmente el cambio se empieza a ver de manera exterior, pero también se empieza a trabajar la parte interior. You can continue, my friend. Yeah, so what happens uh, in, our, in our school, in our ashram, we try to teach not to only connect with this body, which we experience, and not to connect only with the mind, which we experience also, but to connect and try to go beyond this body and the mind. And once they drop the body and the mind, they try, they connect with their heart. 
and once they connect with their heart then the transformation is starts slowly starts taking place and they start seeing the things which they never experienced in their entire life Muy bien, nos comenta nuestro invitado que una vez se empieza a realizar ese cambio, tanto exterior y, su, y por supuesto la parte interior, cuando ese cambio interior se empieza a realizar desde el corazón y para el corazón, realmente es allí cuando empezamos a ver poco a poco esos cambios. Es algo fantástico porque vemos y entendemos cómo es paso a paso, no es algo que se da de la noche a la mañana, como lo hemos hablado, con tanto la parte física como la parte espiritual que nos está comentando en este momento. Es muy importante lo que Utan nos está diciendo desde India, y es a lo que los seres humanos debemos de llegar. Los cambios tienen que ser allá adentro, en nuestro interior. Por eso nosotros decíamos, si no pueden ir afuera, hay que ir adentro. Y es lo más difícil, el camino más largo para llegar a la felicidad es para llegar a nuestro propio corazón. Pero es que estamos buscando afuera lo que ya tenemos adentro. Pero el ruido y el bullicio y la acelere de la vida no nos deja encontrarnos con nosotros mismos. Y él lo decía ahí, hay que ir adentro. Hay que hacer el cambio interior. Y eso ha sido las cosas más grandes que, por ejemplo, yo sé que muchas personas que hemos estado allá en la, la vivencia de estar en India, es entender esa parte espiritual, no estamos hablando de religión, espiritual, para nosotros poder cambiar nuestras vidas. Muy bien, padre, han preparado un video de un poco de tu experiencia a través de unas imágenes que tú compartiste. Entonces, queremos compartirle a las personas este video para que lo vean. Esto es un poco de esa experiencia que pudo vivir mi padre en este maravilloso lugar en donde yo sé que seguramente en poco tiempo bueno, las personas podrán volver a visitar y nosotros como estos y ojalá nosotros también. Vamos con este video. Jugo protector gástrico, la alternativa más saludable. Jugo inmunoestimulante que deben de consumir en ayunas y antes de acostarse. La alternativa más saludable. Muy bien, padre. Y continuamos con este programa con nuestro invitado, Uthan. Él es maestro de yoga y nos está acompañando en este momento desde India, Rishikesh, donde tú tuviste la oportunidad de compartir en un maravilloso lugar que ya nos, han contado, nos has contado. Él también. Hemos visto unos magníficos videos y experiencias. Y bueno... Nos surge una duda muy importante que en este caso eh, vas a hacerle tu padre a nuestro invitado de hoy, Uthan, que fue tu profesor. Eh, bueno, yo le voy a preguntar a Uthan referente a la situación del COVID-19. a Muchas personas quedaron allá, otras teníamos mmm, planes de regresar a estudiar y bueno, todo se transformó, pero si bien es cierto, aquí estamos viendo una situación de estrés y de ansiedad y y de salud grave, quisiéramos también saber un poco qué se está viviendo en India. Utan, um, we want to know what is happening right now in India about the COVID-19 
uh, with the virus. Um, what happened with all the class, all the schedule you have about uh, the program, the education program? We can't hear you right now. I think your microphone is off, so. Okay, sorry. Yeah, so since, uh, since March, uh, we had we had our last course in February, and since March, uh, we have to close everything because of the protocol by the government. So the school is closed at the moment. We are not running any classes there, and we are in the lockdown as well. We are not allowed to go outside, and uh, because uh, most of our students coming from all over the world, they are international. Uh, seekers about the spirituality and about yoga. So I have been offering some online classes uh, since the lockdown. So a lot of the students who studied with me, they are contacting me uh, to practice yoga through online meditation. Muy bien, él nos comenta que desde marzo se tuvieron que cerrar todas las actividades en este lugar en esta escuela, sin embargo que ha podido ofrecer de manera virtual algunas clases, teniendo en cuenta que las personas que van allí principalmente son personas de otros países y sabemos por supuesto que está cerrado todos los aeropuertos y todas las cosas. Ahorita yo quiero comenzar a preguntarle a él si las personas cómo lo han manejado, porque sabemos que en nuestros países ha habido un gran aumento de la ansiedad, del estrés, del encierro. Queremos saber un poco acerca de la situación allí en India, entonces voy a hacerle esta pregunta a él. Uthan, are people in India get, getting very stressed or is there a lot of anxiety there? What about the food uh, people are eating? We would like to know about this in India. Uh, actually, the situation in India, uh, uh, it's because we have we have three classes and we have uh, the majority of the people is coming in a very, very low uh, or you can say they are very poor and they depend on the daily wage. So they work every day, they get the money, they buy the food and they eat. And because of this COVID situation, these are the most affected people in India. And that is a very big population in India, uh, which people work on daily basis, like they work in constructions, they work in a factory, they work in the street. So it has been really challenging for the people uh, who have been working this way. Uh, so uh, the government is trying to help but the population is really, really big. So it's very difficult to manage. And um, uh, we don't know how long this lockdown is going to be, but I think if it's going to continue like this, uh, India might face uh, a more difficult situation. But uh, I think for the middle class and for the upper class, they are not so much affected because a lot of people in India, they are working from home and uh, they are getting support and uh, they, are, they are actually fine. But I'm more worried about the people who, who work, you know, on daily basis. Muy bien, nos estaba contando como hay tres clases en India, clase alta, media y baja, y por supuesto que la clase baja abarca a la mayoría de, la, de las personas en India, y es allí donde hay una gran cantidad de personas infectadas, ya que ellos deben trabajar en el día a día para conseguir su alimento, como de una u otra manera también lo vemos en nuestros países. El gobierno está tratando de ayudar y por supuesto se puede ver grandes niveles de ansiedad y de estrés, pero precisamente es por esto que queremos enseñarles que a través de técnicas como las que nos está contando y la que tú pudiste vivir en este lugar, se pueden mejorar mucho estas situaciones. Por eso hemos preparado un video donde tu padre nos enseña cómo pararnos de cabeza una gran estrategia que podríamos aprender durante este tiempo para relajarnos y para realmente manejar mucho esta tensión y este estrés. Vamos con esta nota.
Hola, quiero compartirles a ustedes una técnica para que hagan una asana invertida o asana invertida, que es para tener mayor control del cuerpo, de la concentración, de la respiración y mejorar la circulación a nivel cerebral. Esto es de gran ayuda, lo pueden hacer también inicialmente contra una pared para que tengan más equilibrio y posteriormente lo van haciendo solos. La primera técnica es hacer un triángulo entre la cabeza, la, colona, la, la, la corona de la cabeza y las manos. Posteriormente van a tratar de subir los pies sobre los codos o antebrazo muy concentrados, botan el aire y van levantando muy rectos bien estirado, bien controlado el cuerpo en esta posición. Esta es lo que les da equilibrio, está recto. No ni adelante ni hacia atrás, para devolver un pie primero y luego el otro pie. Se quedan unos segundos en esta posición. La otra posibilidad es que crucen los brazos en esta posición, hacen un triángulo y con los dedos de las manos van a sostener la parte trasera de la cabeza y siempre la parte de la corona en el piso. Muy concentrados, muy concentrados, van levantando, van levantando, muy rectos, concentrados, conscientes de la respiración y de la posición y regresan con un pie y regresan con el otro. Esta es una técnica inicial contra una pared y esto les va a dar un gran equilibrio y un gran desarrollo mental. Ojalá la pongan en práctica. Potencializador del sistema cardiovascular, se toma tres veces por semana, la alternativa más saludable. Jarabe natural que estimula la salud pulmonar, la alternativa más saludable. Muy bien, continuamos con este programa en donde tenemos a Uthan de India, Rishikesh específicamente, donde mi padre tuvo la oportunidad de compartir en un ashram, que es un lugar donde reciben, bueno, enseñanzas tanto teóricas como prácticas acerca del yoga y una meditación. situación maravillosa, meditación también. Vimos algunos videos durante este programa. Recuerden que estos programas continúan en Facebook para que ustedes los puedan ver. y También nos pueden compartir todos sus mensajes y preguntas a través de este medio. Estamos con Udhan en India en este momento y yo quiero preguntarle que él nos aconseje, nos dé algunas herramientas para utilizar en estos momentos de estrés, de ansiedad y de encierro. Udhan, can you tell us a little bit about what techniques or what can you recommend all the people in Colombia that are watching this TV show? What should we do? for stress, for anxiety, for this moment that everyone needs to be more relaxed. I will, uh, I will teach very simple techniques, simple practices, which, we, which you guys can do every day. And you need only 10 to 15 minutes every day to do these practices. And you can find that your mind becomes more and more relaxed and more and more calm. And, yeah. Él nos va a enseñar unas técnicas para las cuales solo necesitamos entre 10 y 15 minutos para que nuestra mente se sienta cada vez más tranquila. Mm. So I will, I will teach you one practice which is called Nadi Shodhana or alternate nostril breathing and then a small technique on meditation. So for this practice, yes. 
que, que nos va a enseñar entonces una, es un ejercicio de respiración y posteriormente un ejercicio corto de meditación. Go ahead, my friend. So for this practice, you simply need to use your right hand and the two middle finger placing at your eyebrow center, okay? And you're closing your right nostril uh, with the right hand thumb. Muy bien, eh, nos está comentando que entonces debemos utilizar estos dos dedos en nuestra frente y nuestro dedo gordo en la fosa nasal derecha, principalmente vamos aquí. Ok, you can continue. And then first you inhale from the left nostril, then close the left nostril and you exhale from the right nostril. Por la fosa nasal izquierda, eso es lo que debemos hacer, ok, continue. And then after you exhale from the right, you inhale from the left, sorry, inhale from the right, then close the right, exhale from the left, then inhale left. Close the left, exhale from the right. So it's an alternative nostril breathing. You simply need to inhale one side, exhale other side, and inhale one side, exhale other side. Bueno, lo que él explica es supremamente beneficioso para nuestro cerebro y es como conectar los dos hemisferios. Los dos dedos en la frente, con los, estos dos dedos van a tapar una fosa nasal con el otro, el dedo gordo del lado derecho. Entonces, lo que van a hacer es inhalar profundo por el lado izquierdo, sostener, liberar por el lado derecho, inhalar por el lado derecho, cerrar, sostener y exhalar por el lado izquierdo. Muy importante para que el aire esté circulando y el cerebro se esté oxigenando en las diferentes vías. Continue. Yes, uh, this practice is very, very effective to relax your both sides of the hemisphere. And this practice is very good to relax your mind, calm your mind, and uh, focus your mind in one point. But the most important part of this practice, while you're breathing in and breathing out, you must breathe from the belly, from the navel, and also try not to create any sound while you're breathing, not doing, not this. So try to make the breath as slow, as natural, as rhythmic possible. Bueno, esta recomendación que nos da es muy importante. La primera es que realmente estemos sintiendo el aire entrar y salir y no hagamos ningún tipo de sonido, que no se escuche duro cuando inhalemos y que el movimiento venga del abdomen. Es muy importante estos dos consejos para el ejercicio que acabamos de aprender para el manejo del estrés y la ansiedad. Ok, and the other exercise you were telling us about? Yes, now I am sharing you. So you can do this practice uh, like five to eight minutes and after that you just sit in relaxed position if you're not comfortable in sitting in the floor with cross legs you can sit in the chair and then you close your eyes and what you have to do first is to focus on your breathing how the breath is moving in and out from the navel to the nose nose to the navel and just try to focus on the straight rhythmic breathing in your body Bueno, el otro ejercicio es estar sentados muy cómodos, puede ser en la posición que él estaba o sentados en una silla, muy cómodos. Y van a tener conciencia de la respiración nasal, el aire que entra y el movimiento del ombligo con el abdomen. Recuerden que en estas técnicas hay que hacer respiración con el abdomen. Entonces, consciente del aire que entra y del ombligo inflando consciente del aire que sale y del ombligo entrando. Esta conexión consciente de la respiración es el segundo ejercicio. Continue, Utan. Yes, so you do this breathing technique for a few minutes and then what you have to do is when you close your eyes, you might see that maybe your emotions, your thoughts or your memories from the past or the present or the future, 
will try to manifest in this area. But what you have to do is you simply have to witness and see them, all the memories, all the thoughts without getting attached with them. Maybe if you are getting attached with them, what you try to do, you try to bring your attention back and see the same memory again from the beginning. So by seeing these memories, that, uh, these thoughts, these emotions again and again and again, your mind will slowly start to detach from the memories, from the thoughts, and your mind will become more and more calm. Utan, we want to thank you so much for being with us today. We're so pleased to have you here. Uh, unfortunately, Same here. I ran up, so we have to finish the program. Thank you so much for being with us. I'm going to translate the last part you said. I hope we can yes. have you here with us and hope we can be in India with you too. So big hug. Yes, same here. Yeah, same here. Y es que estas técnicas definitivamente nos van a ayudar muchísimo a que estemos conscientes del momento presente, a que todas estas emociones que nos persiguen constantemente puedan ser filtradas y definitivamente mejoradas desde nuestro ser. Recuerden que debemos trabajar desde el interior, desde la desde India, perdón, nos dicen esto y nos lo enseñan. Así que tomemos estas enseñanzas, Padre. A ti mil gracias por este espacio y estas enseñanzas. Debemos despedir a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a ir con una nota donde tú mismo, Padre, nos enseñas a hacer un saludo al sol, que es otra técnica y una herramienta fantástica para que hagamos en nuestros hogares. Bueno, eh, es importante que finalmente que Uta nos decía, hay que conectar, olvidarnos de todos los pensamientos que nos llegan, ser conscientes de esta área, ser conscientes de esta área. Si nos vamos, tenemos que volver a la conciencia y eso es lo que nos, nos necesitamos para entrar en un momento de relajación. Veamos este saludo al sol, que es una de las técnicas importantes que moviliza todo nuestro cuerpo y conecta nuestra conciencia con la respiración y el control de nuestro cuerpo. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Segundo semestre.